permitidme presentaros a las cuatro ecuaciones fundamentales de la estructura estelar. Y que no os asuste el nombre, por favor, veréis que son muy majas. Primera, ecuación del equilibrio hidrostático. Como ya sabemos, las estrellas no son más que gas ionizado. La inmensa gravedad que tiene intenta colapsarla, pero esta se ve contrarrestada por la presión de radiación y por la presión hidrostática del gas a tan alta temperatura. Gracias a este equilibrio, la estrella adquiere una forma esférica estable. Viendo esto, podemos ver que si el radio aumenta, la presión decrece y si disminuye, la presión aumenta, por lo que en el interior de la estrella es donde se halla la mayor presión. ¿Veis que es inofensiva la pobre? Segunda, por otro lado, si tenemos en cuenta la masa encerrada dentro de una esfera de radio R, llegamos a la siguiente ecuación, la de distribución de masa o relación de masa-densidad. Tercera, ecuación de la producción de la energía. Esta producción dependerá de la composición química, así como de la densidad y la temperatura. Según los valores que tengamos de esas variables, la energía será producida por la cadena protón-protón o por el ciclo CNO. La mayor parte de la energía se producirá en el núcleo denso y caliente. Cuarta, ecuación de transporte de energía. Por si no manejáis la termodinámica, la energía se puede transferir por radiación, convección o conducción. Para el transporte radiativo, vemos que aparece la A. Es la llamada constante de radiación y K es la opacidad, es decir, nos dice la interacción de la radiación con la materia. A mayor opacidad, más difícil que se transfiera la energía. Y cuando es suficientemente alta, necesitamos otros medios de transferencia. Cuando la opacidad es muy alta, el transporte radiativo también es muy alto y se vuelve ineficiente. Se inicia entonces el transporte convectivo. Y ahora vamos a ver todo esto aplicado a una estrella de 0,5 a 1,5 masas solares. En la parte más interna de la estrella encontramos el núcleo. Es la zona más densa, más caliente, donde está la mayor parte de la masa de la estrella y donde se genera la mayor parte de la energía. En estrellas de estas masas, prácticamente toda la energía proviene de la cadena protón-protón. A medida que nos alejamos, las ecuaciones de gradiente nos dicen que el gradiente convectivo es mayor que el radiativo, ya que la temperatura en el interior es muy alta. Por lo que nos encontramos una zona en la que hay transporte de energía mediante radiación. Es la zona radiativa. Aquí el calor se transfiere en forma de radiación electromagnética barra fotones. En esta zona la materia es muy densa y hay mucha opacidad, por lo que los fotones tardan cientos de miles de años en escapar de esta zona. A medida que nos alejamos del núcleo, el gradiente convectivo se reduce. Cuando el gradiente de temperatura convectivo es igual al radiativo, nos encontramos en la tacoclina. Es la zona de transición entre estas dos zonas. Una vez el gradiente convectivo es inferior al radiativo, se inicia el transporte convectivo. Estamos entonces en la zona convectiva. Aquí el calor se transfiere al igual que el arroz en una olla. El gas caliente se eleva hasta la superficie donde se enfría y desciende. La superficie de la estrella es la llamada fotosfera. Esta capa ocupa unos 100 kilómetros de grosor. En ella se observan las células convectivas que transportan el gas caliente a la superficie. Se le conoce como gránulos solares. En el centro más claro de cada gránulo se halla la parte ascendente del plasma caliente. En los bordes, que son más oscuros, es donde el plasma enfriado desciende. A veces se producen células convectivas por las que sube plasma muy muy caliente, muy rápido, a causa del campo magnético, y se producen las llamadas fáculas, que son zonas más brillantes que el resto. En la fotosfera también podemos observar las manchas solares. Son zonas en las que hay una actividad magnética muy alta y retiene a los protones y electrones reduciendo su movimiento y por lo tanto descendiendo su temperatura hasta unos 4000 Kelvin. Más allá está la atmósfera del Sol, la llamada cromosfera. Se sitúa hasta unos 5000 km por encima de la fotosfera. Es la zona más fría, pudiendo llegar a los 1000 Kelvin y permitiendo la formación de moléculas. Esta zona de la estrella es importante, ya que es aquí donde se producen las líneas espectrales de las estrellas que luego observamos desde la Tierra. Finalmente, encontramos la corona solar, que se extiende a más de un millón de kilómetros desde la cromosfera. Además, debido al enorme campo magnético de la estrella, las pocas partículas que hay en esta región se aceleran, haciendo que se alcancen temperaturas alrededor del millón de Kelvin.